ഡീപ് ടെക് മാസ്റ്ററിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി പവർ ബാങ്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു ലക്ഷം എം എ എച്ച് ഉണ്ട് ഈ പവർ ബാങ്കിന് ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ പവർ ബാങ്ക് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യമുള്ളത് ഒരു ബാറ്ററിയാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു യു എസ് പി കണക്ടറാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളി പവർ ബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ടാക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തെ രീതിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം ഞാൻ നിങ്ങളെ വരച്ച് കാണിക്കാം അത് ഒരു വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ വെച്ചാണ് ഇതാണ് ഈ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ എഴുപത്തി എട്ട് പൂജ്യം അഞ്ച് എന്നാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിവിടെ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഒറിജിനൽ ഏതാ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഏതാന്ന് മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ചെയ്യുന്ന പോസിറ്റീവ് കൺഷനും നെഗറ്റീവ് കൺഷനും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാവും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവും പോസിറ്റീവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് റെഡ് സിമ്പിൾ ഉണ്ടാവും അതിപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ലൈന് ഒരു വയറ് വെച്ച് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കാലയിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുക ഈ സെക്കൻഡ് ഈ കണക്ഷൻ നെഗറ്റീവ് കണക്ഷൻ സെക്കൻഡ് കാലയിലേക്കും നിങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഈ തേർഡ് കാലയിൽ ഇത്തല അഞ്ച് വോൾട്ടേജ് വരും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ കൂടെ കയറ്റി വിടാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ രജിസ്റ്റർ ഇവിടെ വരയ്ക്കാം ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ കൂടെ കയറ്റി ഇറക്കുകയായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് ലൈന അഞ്ച് വോൾട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട രജിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ അഞ്ച് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ഓംസിലുള്ള ഒരു രജിസ്റ്ററാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് രണ്ട് വാട്ടിൻ്റെ കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കറക്റ്റ് അഞ്ച് വോൾട്ട് വരും ഈ ഈ ടെർമിനലിൽ അഞ്ച് വോൾട്ട് വരും ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയി നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ നിന്ന് കോമൺ ഇങ്ങ് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഈ യു എസ് പി കണക്ടറിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കണം യു എസ് പി കണക്ടറിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇതിങ്ങനെ നേരെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിലെയാണ് പോസിറ്റീവ് കൺഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പോസിറ്റീവ് കൺഷൻ ഈ സൈഡിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് കൺഷൻ അങ്ങേ സൈഡിലുമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ഇതിന് നാല് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും നാല് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് പോയിൻറ്റിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഏതാണെന്ന് പൊളാറ്റി മാറാതെ കൊടുക്കണം പൊളാറ്റി മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ അടിച്ചു പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിനകത്ത് ഈ ചാനലിനകത്ത് വരുന്ന ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട വീഡിയോസുകളെല്ലാം മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് വരും വീഡിയോകൾ മൾട്ടിമീറ്റർ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം റെസിസ്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ കുറച്ച് ധാരണ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഓരോ കപ്പാസിറ്റർ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതിനകത്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടാണ് ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഇൻപുട്ടാണ് ഇവിടെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതൊരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് വോൾട്ട് ഒരു മൈക്രോഫാരഡിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ കൊടുത്താൽ മതി അത് കൊടുത്തില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടും കുഴപ്പമില്ല ഈ രണ്ട് സാധനം കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ഒരു മൈക്രോഫാരഡ് ഇരുപത്തഞ്ച് വോൾട്ട് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ വഴി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ സാധനത്തിനാകെ നിങ്ങൾക്ക് വില വരുന്നത് ഇരുപത് രൂപയാണ് പലയിടത്തും പല വിലയായിരിക്കും ചിലയിടത്ത് പതിനഞ്ച് രൂപയായിരിക്കും ഇരുപത് രൂപയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു മുപ്പത് രൂപയെ തീരുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അധികം ചൂടാകുന്നുണ്ടെന്നൊരു നിങ്ങൾ ഇതുപോലൊരു ഹീറ്റ് സിങ്കുമായിട്ട് ഉറപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചാൽ മതിയാവും ഇത് ചുമ്മാ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെ
ഇതിൻ്റെ നമ്പർ എഴുപത്തി എട്ട് പൂജ്യം അഞ്ച് എന്ന നമ്പരാണ് എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കടയിലും ഈ സാധനം കിട്ടും വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ സൈസ് സാധനമാണ് പിന്നെ എവിടെയായാലും ഒരു പവർ സോഴ്സ് വേണമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് ഒരു ബാറ്ററി ആകാം ബൈക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് ഒരു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയല്ല ഇതുണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയല്ലെന്നൊരു നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബോർഡ് ഇതിന് വെച്ചേക്കുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന കാർ ചാർജർ ഉണ്ടല്ലോ എൺപത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും അത് പൊട്ടിച്ച് അതിൻ്റെ ബോർഡ് എടുക്കുക അത് ഒരു വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററാണ് അതിനകത്തെ ബോർഡ് ഒരു വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ലൈന് ഇൻപുട്ട് ലൈന് ഒരു സ്വിച്ച് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബാറ്ററിയുടെ രണ്ട് ടെർമിനലിലേക്കും കൊടുക്കാം ഒരു സ്വിച്ച് വഴിയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ സ്വിച്ച് കൂടെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ഈ കറണ്ട് ഇല്ലേ പാസ് ചെയ്യും ഇവിടെ മൊബൈൽ ചാർജിന് കുത്തിയേക്കുന്ന മൊബൈൽ ഓണാവും അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈനെ എടുത്ത് വെച്ച് ഒരു യു എസ് പിയിലേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി ചില കാർ ചാർജർ സർക്യൂട്ടുകളിൽ ഇവിടെ യു എസ് പി ഫിറ്റ് ചെയ്ത സർക്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊരു യു എസ് പി വേറെ വയ്ക്കേണ്ടതില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു യു എസ് പി പോയ ചാർജറിനകത്ത് നിന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ എത്ര ഇടിയോ മഴയോ ഒക്കെ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതുപോലെ ഒരു ഇത് ഏഴര ആംബിയറിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു പവർ ബാങ്ക് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മഴയോ ഇടിയോ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇപ്പോൾ ഇനി ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർക്കും മഴയാണെങ്കിൽ മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും പിള്ളേർക്ക് മാത്രമല്ല പബ്ജി കളിക്കുന്നവരെ ചീട്ട് കളിക്കുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരു പവർ ബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു പുത്തൻ കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഗുഡ് ബൈ